Ватные СМИ Казахстана, в частности Хренгри Ньюс, спешат, надо признать, надо отдать им должное, очень оперативно спешат порадовать себя, себя любимых и весь ватный мир Казахстана с прекрасной для них новостью. Эрдоган отменил визит в Казахстан, не будет лично участвовать в саммите тюркоязычных стран в Туркестане, не уважит первого президента Казахстана Назарбаева своим личным присутствием. Но будет участвовать в режиме видеоконференции в этом мероприятии. Надеюсь, остальные лидеры других стран тюркоязычных не последуют примеру Эрдогана. Ну, про это ничего не пишется. Но это вполне возможно теперь. Да. Если уж Эрдоган отказался, то у остальных причин ехать становится поменьше. Гораздо. Это, конечно, плохая новость. К сожалению, в этой новости ничего не сказано о причинах, по которым Эрдоган отказывается ехать в Казахстан. В самой новости. Но среди комментаторов, ватных комментаторов на этих ватных ресурсах, ватным комментаторам там зеленый свет всегда включен, они широко там расписали основную, по их мнению, тему. Да, это экономический кризис в Турции, лира обвалилась, главного банкира Эрдоган уволил, вот надо заниматься своим огородом, своей страной и так далее и тому подобное. Мы тут типа ни при чем, тюркский мир сам разваливается, туран горит в огне и так далее и тому подобное. Но есть другая новость, которая вот Почему-то, опять же, да, ватных СМИ наших сильно не тиражируются, дабы не навести на себя тень подозрения. Вот коммерсант с ссылкой на Reuters и газета.ру с ссылкой тоже на Reuters 22 и 23 марта напечатали новость. Ну, то есть, вот события, которые произошли, видимо, вчера-позавчера. Российские военно-космические силы в Сирии нанесли ракетно-бомбовый удар по турецко-сирийской границе. Причем и скандерами, и бомбардировщиками. Вот коммерсант пишет, что э, арабские СМИ и сирийская оппозиция сообщили об авиаударе российских воздушно-космических сил по контрольно-пропускному пункту Баб-эль-Хава. Это, между прочим, очень... Серьезная заява. Да? Это не сирийская территория, это можно и так и под турецкой территорией попасть запросто. Утверждается, что, по цели, что целями стали цементный завод и стоянка грузовиков. Один гражданский даже погиб. В общем, война новая разгорается в Сирии между Россией и Турцией. Очередная война. И, скорее всего, отказ Эрдогана связан исключительно только вот с обострением военной ситуации на сирийско-турецкой границе из-за действий российских военных. И вот теперь возникает подозрение, что все-таки саммит тюркоязычных стран в Центральной Азии очень сильно не нравится Кремлю, потому что вот такие вот случайные совпадения, как в индийском кино, да, вот неожиданный ракетно-бомбовый удар российских ВКС в Сирии перед вот саммитом тюркоязычных стран в Казахстане, совпадение такое космическое прям. Возможно, возможно, что, скорее всего, вот этот ракетно-бомбовый удар вот приурочен к этому событию, чтобы Эрдоганчик не отвлекался от сирийских дел, чтобы вот не способствовал консолидации тюркоязычных сил в Центральной Азии, не был вот главным лидером нашего противокремлевского движения в Центральной Азии. Я думаю, вполне вероятно, что вот, эти, вот, вот это вот военное очередное обострение на, на сирийском театре военных действий, оно приурочено именно как раз к Назарбаевской акции в Туркестане. Вероятность этого события очень велика. И вот зря вот ватники так вот скрывают свое участие, мнимое якобы, в этом процессе. Ладно, пожелаем Эрдогану чтобы все его проблемы военные в Сирии разрешились в скором времени в его пользу. И надеюсь, что саммит даже в режиме видеоконференции в Туркестане пройдет продуктивно. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово. Подписывайтесь на мой Facebook, Instagram аккаунты. Ссылки смотрите в описании к видео. И до новых скорых встреч.